Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja katika ubora. Janga hili la moto limetokea nilikimbilia Morogoro kwa ajili ya kuhakikisha wale ambao wamefariki basi tunawahifadhi. Uh, vizuri lakini nimekuja na mimi leo uh, pamoja na mwenyekiti wa bodi hawa ambao walipata ajali ya moto Morogoro na wakati tukiendelea kutoa pole zetu kwa ndugu jamaa na familia ambao wamepoteza ndugu zao na bahati mbaya tena leo tumepoteza watu wawili kwa hiyo jumla watu ambao walikuja hapa mwimbili uh, walikuwa 46 kama alivyo sema mkurugenzi kaimu mkurugenzi mtedaji wamebaki ishirina moja. Kwa hiyo tumepozeza ishirina tano kati ya watu arubaina sita ambao wameletwa hapa muibili. Lakini kubwa ni watoe wasiwasi ndugu jamaa na marafiki. Hawa majeru ya ambao wako hapa ni meenda kuangalia mwenyewe kama alivuelekeza mwishuma raisi. Kwekisha kwamba wanapewa huduma. Kwa kweli wanapewa huduma na kila mgonjwa ananesi wake, muguzi wake ambapo mara nyingi hiyo haiwezi kutokea. Kwa kila majeru ambaye yuko ndani, angalau ana muuguzi maalumu mmoja wa kumwangalia yeye kuanzia asubuhi mpaka kwa masaa 24. Kwa kwenye hili niwapongeze sana hospitali ya taifa Muhimbili na mimi niendelee kuwataka tu kuhakikisha hao moja ambao tumebaki nao basi tuhakikishe kwamba tunaweza kuwapatia huduma zaidi na kuokoa maisha yao. Lakini kubwa ndugu ana habari labda ambalo sisi kama a uh, wizara ya afya kupitia hospitali yetu ya taifa mwimbili tumejifunza na haya ndio maelekezo yangu kwa mwenyekiti wa bodi. Uh, kwanza kubwa tushukuru kwamba wakati ajali hii inatokea tayari mwimbili chini ya utawala wa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli imefanya maboresho makubwa. Kwa mwaka 2018-15 tulikuwa na vitanda vya ICU vinane tu. Maana yake tulikuwa na uwezo wa kulaza wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalumu nane kwa wakati mmoja. Lakini leo hapa tuna vitanda vya ICU zaidi ya sabini ambavyo tumejaribu kila kitengo. Ukienda kwa wagonjwa wanawake tuna ICU maalumu kwa ajili ya wanawake. Tukienda wodi za watoto tutakuta ICU maalumu kwa wodi za watoto. Kwa hiyo maelekezo yangu kwa muhimbili mwenyekiti wa bodi yuko hapa unacho kitengo cha matibabu ya wagonjwa ya magonjwa ya moto. Kwa hiyo nataka sasa tukifanye tukiondoe kwenye kitengo kiwe ni kituo maalumu cha kushughulikia magonjwa ajali, magonjwa ya moto. Eh, tunaita magonjwa ya moto, ajali za moto. Na hii itatusaidia pia kwa sababu hata hawa tunajitahidi kama alivyosema daktari kuondoa kuapa matibabu. Lakini kama tukiwa sasa na kituo maalumu kwa ajili ya wagonjwa wa ajali za moto tunaamini pia itatusaidia kuwa na vifaa maalumu kuwa na ICU angalau vitanda vinne maalumu kwa sababu leo hapa tumeona kuna wagonjwa wengine wamekuja inabidi tuwaingize pale pale kwa hiyo sasa kubwa mwenyekiti tuhakikishe kile kitengo cha magonjwa ya ajali za moto kina kutengeneza angalau vitanda vinne vya ICU lakini lengo la muda mrefu iwe ni kutengeneza kituo cha wagonjwa wa ajali ya moto. Tumeona mtu mmoja ameungua, amekuja leo. Eh, hey, jana usiku amepata ajali kwa sababu mambo ya bodaboda, boda, mambo ya 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 ya, ya boda boda, magari. Kwa tunaona ajali zinazidi kuongezeka. Kwa hiyo niendelee kwa hakikishia wa Tanzania sisi serikali kupitia Wizara ya Afya na Hospitali ya Taifa Mwimbili kadri tunavyoendelea tutachukua hatua mahususi za kuboresha utoaji wa huduma za afya. Tunashukuru sana tume pale Morogoro kwa mfano Mwimbili tumeanza kuboresha huduma za wagonjwa wa dharura na ajali emergency medicine department ambapo dr Juma hajasema lakini imeweza pia kupunguza vifo kutoka asilimia 13 mpaka asilimia 76 mpaka asilimia 6 kwa kwa Morogoro na nimemwelekeza katibu mkuu tuhakikishe hospitali zote za rufaa za mikoa tunaanza na Morogoro jana tena kumetokea ajali Morogoro watu 26 wameumia watu sita wamefariki na gani au wataka. Kwa hiyo tumesema lazima pia tuhakikishe pale Morogoro haraka sana tunajenga uh, kitengo au idara kwa ajili ya magonjwa ya dharura na ajali haraka sana na kuweka pia ICU. Kama tungekuwa na ICU pale za Morogoro angalau vitanda sita kuna wagonjwa wengine wangeza kupata huduma pale pale. Kwa na sisi kama serikali tunaendelea ku 
kujifunza kutokana na nayo tokea na kuchukua hatua zaidi. A, ni kubwa ni ile ile kwamba tumeshamwelekeza ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kufanya DNA kwa wagonjwa wote. Wanaojitambua hawajitambui na hata wale marehemu ambao tumewazika. Wote tumeshachukua sampuli zao. Na waliniahidi siku sita majibu yatakuwa yametoka. Tarehe kumi leo tarehe kumi na sita. Kwa ndani ndani ya siku mbili tatu hizi tutakuwa tumeweza kutoa majibu ya vipimo vya vina saba kusema kwamba huyu mgonjwa au hii maiti ndugu yake ni fulani. Kwa mimi pia niwaombe wananchi wawe na subira wasiwe na haja ya kugombana. Hata Morogoro wakati tumeenda kuzika tumeona watu wanagombea kaburi wanasema ndugu yangu ndugu yangu kwao tukawatuliza kwamba tusubiri mpaka tutakapopata majibu ya vipimo vya vina saba ndivyo tutasema maana tumewazika kwa namba pale Morogoro namba moja, mbili, tatu, nne. Kwa tutasema namba hii uh, ime kutokana na vipimo ambavyo tumeviingiza maabara ni ndugu wa fulani na ni watoe wasiwasi wa Tanzania majibu ya DNA ni accurate ni sahihi kwa asilimia na tisa pointi tisa 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 kwa hiyo hakuna 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 yani hakuna hakuna ujanja changamoto labda wakati wamechukua labda sampo badala kusema hii sampo ni ya maiti namba tatu wakachukua namba nne ndio inaweza kaa changamoto lakini tulihakikisha kwamba wataalamu wanafanya hivyo na changamoto nyingine ndio ile labda mtu unaweza ukasema ukajua ni umi mwalimu eh nikachukuliwa vina saba vya dada yangu mi mwalimu vya mama yangu lakini kumbe baba yangu ni mwingine lakini majibu yale ni as, ni sahihi hiyo ndio inaweza kuwa changamoto kwamba labda wakati wanachukua sampuli au labda wakati wao nadhani mimi ni mtoto wa ali mwalimu lakini majibu ya DNA ni sahihi kwa 99.999 na hayo majibu nadhani tutatoa ndani ya siku mbili tatu subscribe mcl digital